드라마 전체적으로 위빈성 씨, 즉 성덕임이 어릴 적부터 정조의 곁에서 정조를 보호하고 무사히 즉위시키기 위해 많은 노력을 하고 여러 공적을 세운 것으로 묘사하고 있다. 역사적 사실에 기반하고는 있으나 당연히 드라마 상의 창작으로 덕분에 기존 정조 관련 사극에서 맹활약하던 홍북명의 비중이 많이 줄어들었다. 홍북명이 정조의 신임을 얻게 된 일화로 자주 소개되는 이모비아 사건을 성덕임이 해결한 것으로 바꿨다. 다만 극 중에서는 누가 자신을 도왔냐는 정조의 질문에 홍국명이 성덕임의 행동임을 알면서도 자신이 했다고 거짓말을 하여 어렸을 때부터 정조의 전폭적인 신임을 얻은 것으로 묘사하고 있다. 후궁의 최고 위격인 정일풍빈의 호칭인자가 과거 세자빈이었던 해경궁 홍씨의 경친인 마노라 세손에게 깎듯이 존댓말을 하는 영빈이씨와 해경궁 홍씨 등 오소매에서는 기존 사극에선 잘 지켜지지 않던 궁중법도에 대한 묘사가 나온다. 특히 이모화변 당시 세손이 할머니인 영빈 이씨를 매섭게 질타하고 영빈은 어쩔 줄을 몰라 하며 쩔쩔매는 장면은 어린 아이인 세손이 노인이라 할수 있는 영빈보다 윗사람이라는 걸 명확하게 드러나도록 묘사하고 있다. 노론은 모론의 영향이 거의 없거나 약하다. 하원홍주, 정우경, 홍인안이 세손의 적으로 나오기는 하지만 이들이 정조의 승계를 방해하다가 몰락한 것은 엄연히 사실이고 이것이 노론 전체의 조직적 음모로 묘사되지는 않는다. 정수마무도 이산과 달리 음모를 꾸미는 노론의 수장이 아닌 중립적인 성격으로 나온다. 정조가 처음 성덕임에게 승은을 내리려던 때는 영조 42년인 1766년으로 정조가 15세, 성덕임이 14세이던 해다. 이에 반해 극 중에선 사화 기준으로 성덕임이 18세이지만 아직 정조는 이제야 연애 감정이 생겨나고 있다. 첫 승은을 거절한 시점이 뒤로 몇년 미뤄진 셈인데 아무래도 아무리 실제 역사라지만 미성년자가 미성년자에게 승은을 내리려는 장면을 묘사하기는 부담스러웠기 때문인 것으로 보인다. 실제 의빈성 씨는 혜경궁 홍 씨의 집안과 연이 있어 어릴 때부터 입궁하여 혜경궁 홍 씨가 수양딸처럼 키운 궁녀다. 당연히 정조와는 어린 시절부터 서로 보고 지낸 사이일 게 분명하다. 하지만 극 중에서는 성덕임을 키운 건 서상궁이라는 가상인물이고 정조가 제대로 성덕임을 만나는 것 역시 10대 후반이나 돼서야 이뤄진다. 대신 해경궁 홍씨가 성덕임과 오빠를 살려준 은혜가 있고 덕임이를 친정집 청지기의 수양딸로 입적시킨다. 성덕임이 어릴 적에 정조와 인연을 쌓았고 위기에서도 구해줬으나 정조 쪽은 그 어린 궁녀가 성덕임이라는 걸 모른다는 설정이 붙었다. 의빈 성씨가 궁녀가 된 사연과 정조와의 인연이라는 상당히 중요한 배경을 맛본 셈인데 아마 이것은 이야기 구성을 위한 의도로 보인다. 의상은 제법 잘 재현한 편이다. 영조, 정조대원과 시효들의 복식은 그 시대 특징을 잘 살려 재현되었다. 대표적으로 그 시기에 와서 거의 가슴길을 다 덮을 정도로 커진 흉배라든가 꽃 모양 테두리가 없는 용부 다른 시기보다 훨씬 더 커진 익선관의 끝자락 등이 잘 재현되었다. 또한 어여머리와 떠구지 머리, 상궁과 궁녀들이 있는 노건삼 등도 정말 잘 재현했다. 그런데 육화의 친잡내 때 중전이 저기를 입는데 원삼이나 당이를 입어야 하는 게 맞으며 덧붙여 대수머리 끈이 달려있는 고질적인 연출 오류가 일어났다. 또한 사극 고질병으로 당이를 입을 시 족두리를 같이 쓰는 것이 예법이나 무시하고 첩지머리로 다니며 특히 화원홍주의 첩지의 경우 원래 족두리를 고정시키는 용도와 맞지 않게 배시댕기 수준으로 아주 크고 화려하다. 아직 세워지지 않은 건물이 나온다. 창덕궁 주황도는 정조 1년에 규장각 건물로 처음 지었으므로 작중 시점상 정조가 세손일 때에는 등장하지 않아야 정상이다. 그러나 부용지가 등장하는 장면마다 뒤쪽에 주암류가 보인다. 다만 멀쩡한 건물을 없앨 수도 없는 노릇이고 부용지에서 배경으로 주암류가 살짝 보이는 모습이 워낙 예쁜 촬영 장소인 만큼 불가피한 선택이었을 것으로 보인다. 실제로 정조가 부용지에서 낚시를 했다는 기록이 있는데 정조와 영조가 같이 낚시를 하는 장면은 거기에서 차가 난 듯하다. 원빈 홍씨는 정조가 27세이던 해에 13세의 나이로 후궁이 되었으니 정조와 14살 차이가 난다. 극중 이산의 나이가 19세이면 원빈 홍씨의 나이는 5세여야 하는데 육화에서 등장한 홍덕노의 누이는 어떻게 보더라도 5세로는 볼 수가 없고 도리어 실제 역사에서 후궁으로 입궁하던 시점과 비슷한 10대 초반 무렵으로 보인다. 이처럼 원빈 홍씨의 나이가 몇살 올라간 이유는 아무래도 첫 번째 승은 요구 시점이 늦어진 이유와 비슷해 보인다. 아무리 실제로 있었던 역사이고 이를 묘사하는 사극이라지만 요즘 시절의 10대 초반의 소녀를 후궁으로 들이는 장면을 연출하기엔 
매우 부담스럽기 때문인 것으로 보인다. 보통 생각시들은 궁에 들어온 지약 15년 정도가 지나면 성인식인 괴례를 치르고 정식 나인이 된다. 일반적인 괴례와 달리 궁궐 내명부의 괴례는 실제 나이와 상관없이 입궁한 시점으로 기준을 삼기 때문에 늦게 입궁한 생각시의 경우 서른이 넘어 괴례를 치르는 경우도 있었다. 실제 역사에서 의빈성씨는 10살의 나이에 입궁했으나 극 중에선 7살의 나이에 입궁한 것으로 나온다. 하지만 7살의 나이에 입궁했다 해도 정식 나인이 되려면 약 15년은 있어야 하는데 덕이면 18세의 계례식을 올렸다. 다만 구한말의 궁궐에선 이 계례식까지의 기간이 10년 정도로 줄어들었고 이 줄어든 시점이 정확히 언제인지는 알수 없기에 영조 말기에 이미 기간이 줄어들었다고 주장할 여지가 없지는 않다. 아마도 극 중에서 본격적으로 정조를 위해 이리저리 뛰어다녀야 할 성덕이 이미 여전히 생각시라면 활동 반경이 크게 줄어들기 때문에 의도적으로 나인으로 만든 것으로 보인다. 그게 절반인 8화의 방영이 끝난 시점에서도 정조의 정비인 효유왕후가 등장하지 않았다. 실제 역사에서는 정조가 11세, 효유왕후가 10세이던 1762년에 벌써 혼인을 했고 영빈이 사망한 것은 1764년이므로 이래 시작부터 이미 효유왕후는 새손빈의 신분이었다. 성인역으로 전환된 정조가 19세이던 시절엔 이미 혼인한 지 8년이 지난 시점인 것이다. 하지만 드라마에서는 아이 세손의 혼인 이야기 자체가 전혀 나오지 않고 있다. 아무래도 극의 전개상 성덕임의 1차 거절 이전까지는 한창 서로 간의 로맨스를 쌓아 올려야 할 시기에 효유왕후의 존재는 사실상 방해물이나 다름없기에 일부러 등장을 늦춘 것으로 보인다. 극 중에서 조상궁은 영조가 즐기하기 전인 경종 시절부터 영조가 왕위에 오를 수 있도록 힘을 쓸수 있는 궁궐의 시역자였고 영조가 자신을 배신하자 사도세자의 광증을 유발시켜 이무화변의 비극을 일어나게 만들어 영조와 영빈에게 복수를 하는 엄청난 능력을 가진 악당으로 묘사된다. 역사적 허구를 둘째치고 지나치게 현실성이 없어 보이는 이 설정은 기존까지는 상상의 이야기를 풀어나가더라도 지극히 현실적인 상황을 묘사하던 것과는 크게 결이 다르다. 거기다 극 중에서 최소 수십 명의 궁녀들을 모아 조직한 광안궁이란 조직은 벽에도 귀가 있다는 이야기가 나올 만큼 남한미의 서로가 서로를 감시하던 내명부에 존재하기엔 현실성이 너무 부족했다. 차라리 처음부터 이런 결의 이야기를 전개한 드라마라면 모르겠으나 초반 분위기와는 전혀 상반되는 설정은 어색하다는 느낌을 준다. 이런 조직을 생각해낸 배경을 추측하자면 경종과 영조 그리고 정조로 이어지는 이 시기엔 삼수의 변과 의심스러운 효장세자의 사망 등 국녀나 상공들이 관여하거나 혹은 관여됐다고 의심되는 사건들이 여러 있기 때문인 것으로 보인다. 세자는 물론이고 심지어 왕까지 목표로 하는 초대형 암살 사건에 국민들이 여러 개 입된 걸 바탕으로 아예 궁궐 전체에 암약하는 비밀결사에 대한 상상까지 발전시킨 걸로 추측된다. 이상이다.